。哎呦，不不不，白、哎、婶儿啊，我先麻烦你看一下啊，我去忙点事儿。哎呀，我不是跟你们说了吗？你跟少安忙你们的事，娃娃就交给我带啊。谢谢啊。哦，少平当不了老师，当会计的事咋样了？不哭不哭哦！少平啊，可怜得很，我们看着也难受。学了那么多书呢，这心比天高。哎，我那边哎呦，不哭不哭不哭啊！那今天呀，要去县上的胡德鲁理发店，我把虎子带上，成不成？哎呀，你就放一百个行，我带娃娃带得好着嘞，是不是呀，虎子？哦哦，那成吧，我办完事来接他啊。好。好的，好的，好的。嗯，好，再见。哎，刘主任，你是？啊，我是孙少安的婆姨，在双水村的时候见过，你忘了？秀莲是吧？啊，来，进来。哎，快，坐，坐。这是我爸酿的醋，从山西带来的，给你尝尝。秀莲，我跟少安是老同学，你跟我这么客气干嘛？心意我领了，这东西啊，你带回去，给我舒喝。拿都拿来了，咋能拿回去嘛？行，那先搁我这儿。啊，秀莲，有啥事儿你就直说。那我可就说了啊。好办呢，你就办；这不好办呢，千万别为难。就是我们家少平的事，你也知道，这村里的中学不太散伙了，他没书教。我看着他呀，心里难受着嘞。他又不甘心当个农民，我就想着能不能刘主任给他帮个忙，给他安排一下工作。少平的确是个人才，当农民。是有点屈才，就是嘛。可是，该给他安排个啥工作好？我听说你们公社里不是可以民办转公办的老师吗？你看看能不能给他也转一下呀？秀莲，你可能不太了解情况，我是分管农业的副主任，不管教育工作。啊？国务院的确发了通知。要求各级妥善解决好民办教师转公办的问题，只是这民办转公办，它涉及到商品粮户口的问题，在全公社那么多民办教师，打破脑壳都想转，这指标一年就那么一两个，好多人当了十几二十几年的民办教师，都转不上。你们家少平，我明白了，那算了吧。你看这个办法行不行？我去跟中学校长先说一下，看能不能让少平先当代课老师。这民转工的事儿啊，将来有机会再说。哎呀，太好了！这刘主任，谢谢你啊，谢谢你，谢谢你！我们家少平又能回到他热爱的教师岗位了，谢谢，谢谢。钱啊，你拿上，醋算我买的。这是我自家酿的呀，收啥钱呀？哎呀，不行不行，这钱你要不收的话，明天我把醋给你送回去。哎呀，你你拿着拿着，刘主任，你太贱了。哎呦，你爸成天忙正事，你妈总闲不下了。哎呦，等于你爸的那个好朋友拉扯上了。这个王彩娥心里又盘算了起来。估计他又要趁此机会挑起一出闹剧来。哎，可重要了，是吧？啊，哎，你上我吧，你也推一瓢一个，推一瓢一个。耶！你还说啥？我不带话的，看那日子哈，就不好过。哎呀，这样还能少得了我？哎，凤英主任，你把你侄儿媳妇儿秀莲的虎子给她带回去。哟，虎子，来抱抱。哟，小男人
的吓得都上了火了。贺凤阳，只要是还是记着你和玉婷抓姚栋那件事儿了，我上面站，过段时间就好了。你们说是吧？就是就是就是。哎呦，过去的事嘛，还提他做什么？就是啊，是是是是是是这赏水存的闲话轴心，这人还是这么多啊！我说你们这些人，没事干，也不到自家的责任田干活，在这儿瞎聊个剩嘞。现在地里又没活，大家聚在一起，说说家长里短的，好打发时日嘞。虎子哥，你还真亲。一帮修炼带娃，不知道的还以为是你哥上岗头生的。刘华，你不知道吧？你也是个头生的。真的假的？哎呦，开玩笑呢嘛，真是的。那你为啥还不忙着为修炼带娃嘞？我这是报人家少安的恩呢嘛。少安把我家那个死鬼定了个烈士。才有我王彩娥的今天呢嘛！啊，你们说对不对啊？对不对？少年呀，不知，有啥不知啊？有啥不知？有什么不知啊？有啥不知道？咱不想说，说你说说嘛，说嘛说嘛，你说说嘛，快说说。哎呀，人家不想说嘛，还非要人家说。你们看啊，少安成天忙着他弟少平当会计的事，有的人就闲不下了，忙着跟别人骚情嘞。骚情，骚情，骚情的还是少安的好朋友。你说这个都是气力，快说说谁跟谁骚情？就是，说说。刘耿明。啊，刘耿明。你们是没见，那两个人呀，眉来眼去，拉拉扯扯，我都看不下去了。真的假的？当然是真的。我王彩娥还能说假话？哎，你们说说，哎，那秀莲有什么好的？我觉得还没我王彩娥好嘞，是不是啊？没有，真的没有。秀莲，咱给他当面对质去。这个骚货婆娘王彩娥满嘴跑火车，你看我不撕烂她的嘴！咋我找她去？我看她是哪只眼睛看着我，跟人瞎，我就偷瞧自己哪只眼睛。这是扯不清。秀莲是好孩子，身正不怕影子歪。啊？咋了？你犯错了？娘娘，骂人犯错，你先歇着。把虎子给我。来来来来来，来来来，把娃先出去。来，嫂子，别哭了，我相信你。来来来，先坐。你跟我把事情的经过说清楚，我能够替你挽回名誉。哎呀哎呀，急死我了！快说呀啊！我说了，你可别怪我。嫂子，这我怎么能怪你呢？本来这事啊，没打算告诉你的。不是看你当不了老师，心里着急吗？我就去公社找了一下刘耕明，我让他帮帮忙。他跟我说啊，现在有一个新的政策，是什么民办转公办。不过你得先去什么中学待个课，等以后有了机会再说。我就那么想，找人帮忙不能白帮呀。我就从老家拿了一罐醋去，刚开始吧，人家不要，我就又费给他。后来我就走了，我刚一走出来，他又把钱给我，我又把钱又给他，这么来来回回拉拉扯扯的，他就是这，被那死女人给看见，说我跟人家骚情，我骚哪门子情啊？少平，你说说，人家跟明哥是那样的人吗？我爸和我哥要设计我的人生，现在连嫂子你也要为我操心
，还惹下了麻烦。我自己的事情我自己可以做主，你们都不要管。我是你嫂子，我咋不能管了？你没看咱妈和你哥过来，你愁成啥样啊？他们是不忍心。知道你心高，不忍心让你一辈子跟我们一起当农民。我知道，我知道，嫂子，你是为我好。我的事情，不要你们操心。王彩娥诬陷，我去找她说理去，让她咋说的咱把话收回去，挽回你的清白。婶儿，婶儿，吓死我了！婶儿，是我，金富。金富，你咋跑到我的屋，睡到我的炕上来？哎，他们说你搬到公社去了，去给胡德路的理发店弄什么呃电打的头发。我没地方睡，就自己进来了。你咋进来的？我的锁呢？那可是五洲牌的锁，跪着嘞。这儿呢，这儿呢，啥啥啥，这儿呢。你把我的门把子给砸了。那怎么能砸呢？啥？来来来，我来。哎，让我看。去了这几个月，就学下个这开锁的本事。哎，婶儿，那可不止啊！来，来，我给你看个玩意儿啊。婶儿啊，你用两根手指头把肥皂夹出来。我啊，哎，金富是金俊文的大儿子，平时性子烈，爱打架不说，还总喜欢琢磨些歪门邪道。他那些自以为能哄得过人的小把戏，只不过是烧明白点的人就能轻易揭穿的旁门左道罢了。再再来，再来，再来，再来啊！蔡老师，呃，少平啊，快把衣服穿上。少平，你看见个事？我看见的。就是眼前这副样子。哎，少平，这话可不敢乱讲。我不是那种会出去多嘴多舌的人。哎，对，少平不是爱说闲话的人。你找我有事？我们出去说吧。你这窑洞，寻常人不敢进来。就在刘根明和我嫂子推让脑瘫粗的时候，恰巧让你看见了，金富。你光着膀子在彩儿婶的窑洞里，我看见了。你先不要走，彩儿婶，你是个明白人。事情的经过我跟你讲得很清楚了。现在你知道我嫂子跟刘根明到底是咋回事了吗？我这个人吧，遇到事情就爱冲动，这一冲动吧，就爱瞎说。该扇我的嘴。我看到金富光着膀子在你的窑洞里边。我不会多想，这只是一副景象而已，能有什么？我知道，你们担心我出去乱说一通。你也知道，蔡老师，名誉事大，你的名声不能再烂了。上次你跟我二爸的事情闹得多大，你要再出事，你娘家人都不要你。将心比心，你的名誉事大，我嫂子的名誉是大不大？我的名誉也大呀，眼睛看到的和心里想的不一样。什么人见什么事，要往好里想。眼
睛看到的，跟想的不一样。秀莲的事，哎，我对不起秀莲，对不起你们。你给我嫂子的名誉造成了极其恶劣的影响，这个事情你说咋办？你说咋办就咋办。我想请你到闲话中心收回你的电话，还我嫂子清白。成，我明天一早。就到闲话中心，当着大家伙的面给秀莲道歉。全体社员注意了，闲话中心看拔虾。全体社员啊，闲话中心看拔虾。全体社员注意了，闲话中心看拔虾啊！哎呀，去去去去去，真是。今儿我是要当着大伙的面给秀莲赔个不是，道个歉。我王彩儿嘴碎，无中生有，瞎传了人家秀莲的谣言。啊，人家秀莲啊是光明正大的啊。秀莲，你就原谅我一回。你看啊，为了给你道歉。我一夜都没睡，我这一着急吧，这火上的更厉害了啊！少平，你帮着说说嘛。嫂子，得饶人处且饶人，你能原谅他，更能证明你光明正大。彩儿婶，哎。我原谅你了，周大。哎呀，秀莲，哎，今儿好，谢谢。哎呦，虎子不哭不哭，哎，那那虎子还让我带不？嫂子操心你当会计，还有个意思，啥意思？家里想跟你寻下个能结婚的对象，啊，当上会计，总比下地使力气的强。家里还替我操持啥事情？不管咋样，你都得娶婆也不是。我的事情能不能不让家里你们全操心？那还得有你。家里只管操持，你不管，娶婆也当会计。你都不用管，小霞，见信好。你一定担心我以后要干什么。眼下，只能当农民。我，农民的儿子，继承父业是一件十分自然的事情。但我的确渴望独立的寻找自己的生活。这并不是说我奢求改变自己的地位和处境。像一个男子汉那样的去生活一生，我就心满意足了。我盼望着走出去，寻找一直深藏在我心里的那个陌生的世界。我以为暂时还不会走，可是家里为我做的事让我很心焦，我打算提前走。我去咱们这个县城北面的原北县去了一趟，呃，我去跟他们这个学校确定，呃，去当老师的事情了。当老师？啊，哥，你就不要再找人帮忙求着让我当什么小队会计了
，原本县城这个中学已经同意让我过去当老师了。什么？同意你到县里当老师？啊，之前没说是因为这个事情没有定。我下午不是专门跑了一趟原本县吗？啊，就把这个事情定下来。哎呀，那太好了，少平，那这个原本县比原西县离我们家还近啊，近着呢。这个当哥的还想着给你找出路呢，是想让你当个小队会计，没想到你当上老师了。哼，哎，我给你拿那个洁面洗衣服。啊，不用，这有炉灰，这洁面留着蒸馍馍。来来来来来，你看，啊，这半碗都给我用进去。哎呀，不用，哎呀，我死我死啊！好好好好好，这是个太好的四个少平啊！晚上吃饭的时候，我跟全家人说一下。这是咱们家全家的天大的好事情，你可劲儿洗啊！大哥啊，哎呀，什么事啊，老师？我就是跟你说，你放心吧，小队会计这个事我就不再提了，你赶紧去洗衣服，把衣服洗得白白的啊！听少安说，听少安说，少安给大家伙说，我要说一件大好事，这是我们家的大好事，也是咱们双水村的大好事。什么事？什么事？来，少平，我弟少平从学校毕业以后，留校当老师啦。当会计啊！我原来是在县上当老师了。对嘛？哎，就说咱们村那个田有福，在兽医站当个兽医，回了咱们村那个架势，那比子鼠都大。少平是到县里中学当老师，那要是回来，那不比咱十个街公社的主任还大？少安，少平比你有出息。是。你胡说什么呢？感谢党啊！我们两个侄子都有出息的。哎呀，看来我到时候啊要带着少平去找一下这个兽医了，看看到底是原本县这个老师能耐，还是那个兽医能耐。老师呢？老师呢？有少平。哎，少平，赶紧给我鞠躬。少安，我怕你这个弟弟啊，以后骄傲。在原北县当了老师回来，恐怕我这个副支书都要给他鞠躬了。哎呀，来来来，看看少平，那鞠躬鞠躬吧。不鞠躬，嘿，不鞠躬就对了。你要鞠了躬啊，还真不是孙玉后家的二少爷啦。什么话都让你说了。我说少平啊，你都当老师了，那你就给大家伙讲两句嘛。讲两句。这个事就不要再说了，当不当老师的，就跟这天一样，说清了，保不定一会儿就会有你啊！不行，这么好的事情咋都不说呢？这个事情，这让全双水村的人都知道才行，是不是啊？对，说说的说说。咱们孙家要出个贵人，哎呀，没想到呀，这么快就应验了。原来贵人就是咱少平呀！啊，来来来来来，都跟这个孙少平老师握个手。要留你当老师这事儿，是假的吧？你撒这谎要出大事。我已经改不了口了。那咋办？我之前去咱原西县城里已经许下了一场，往后到了县城，我在干啥谁也不知道。说一天毁一天，反正我不能再让家里人操心了。这谎，他孙少平是撒下了
。作为一个已经意识到自己男性尊严的人，他打心底就接受不了这种日出而作、日落而息的农民生活。再加上周围的人并不理解自己的苦恼，孙少平不得不硬着头皮离开。谁让你读了那么多书，又知道双水村以外还有一个大世界呢？哈儿，哟，少平来了！啊、哦，公社里的初中班合并到了公社中学。这单又开始养猪了，你这是？啊，我要走了，来看。哦，那你看，你看，你看你的，我喂我的猪啊。啊今天上，听着回家恢复高考了。你这些，念书完只要好好学习，都能有出路。学校决定杀一口猪，庆祝一下。哎，你也不是高中毕业生，你是不参加这次应试？我倒是想试试。要不我来帮你磨这刀吧？来，你行吗？坐，行，能行。他休息一下啊！我在这报纸上也看到了教育部发的大学招生的消息。这个白卷英雄的时代就要过去了，说是全国统一考试，啊，地市初选，学校录取，省级批准的办法，看得我这个心里还挺激动的。不过，就是怕我这基础太差，没办法跟这老三届的学生相比。我也怕啥？你不参加考试，不试一试，咋知道考啥考不上？再说了，技术差也不是你一个人，你这一茬人，都是我呀。也是，这就算是名落孙山了，这也不丢人。行，先不说这高考的事了，猪咋样？你不会杀？不会。哎呀，这就麻烦了。走吧，今天早上来了一个跟你年龄差不多的个年轻女娃，也要来报猪，也是咱学校毕业的。听说家挺困难的，现在学校也泛滥，因为包吃只要一个，你们只能一个留下。啊、这女娃在哪儿呢？来，就是烧饭那个女娃。郝红梅。少平。我没想到你在这儿。我不知道你也在这儿帮厨。你放心，我能有办法让他们把咱俩都留下。你跟我来。老师傅，有没有什么办法能让我们俩都留下？原来说是，你谁会杀猪，就留下包吃。现在你不会杀，他也不会杀。是这，你两个再把猪能杀了。我把你两个都留下不好吃，不过你两个也杀不了，你两个都走，我们另找人。那这事说定了，我们俩人要能一块把这猪杀了，你就把我们俩都留下。行，我问题我说话算数。火红梅，你来帮我，咱俩一块去把这猪杀了。
你不杀，咱俩都留不下的。给我，我来。猪不是他杀的，他干不了。说要把那名额让给那女娃，女娃人呐，让他过来刮猪毛。女王爷走了，说是把名额让给孙少平了，也走了。那那这，孙少平想自寻生路的青春理想，就这样随着一场杀猪闹剧而暂告一段落了。农历正月十五。双水村就沉浸在一片热闹的气氛中，全村所有闹秧歌的人才和把式都集中在这个地方。随着锣鼓点这些人就满院子翩翩起舞。咱们这个秧歌队啊，一定要看山头子。山头一开始叫，大家马上要跳起来啊，跟着他。来，我们试一下，试一下。好，大家看啊，哎，你看。使劲吹，热不热闹就看你们了。加油，使劲啊！可好看了，彩鸾婶儿，少平，你们这个扇子队啊啊，这个扇子是最鲜艳的颜色。那当然了，你就放一百个行，看我们的。那交给你，我放心。放心啊！来，娃娃们跳，好，跳起来热闹点啊！放心，哎，系紧了，系紧了，放心，放心。哎呀，这往年一过冬天，这个村就为了这闹秧歌就准备起来了。自从文化大革命之后，闹秧歌成了四旧，不让弄了。那是。你说那时候讲究的是，啊，吃完饺子就大干，大年初一咱们村民就被赶到那基建大队上开始劳动。哎呀，那些日子，咱们这村这日子过得多欢，像您这胳膊腿，那也得有多痒啊！你说的对着呢，我这个伞头啊，唱的再好，那顶啥用？把我干净的没办法，只能在那个田头啊、地头，把那个拿铁锨当伞啊，游起来唱起来一边劳动，穷乐活。过去的十几年的春节，对咱们三水村来说，那不是过年。如今啊，政策又好了，咱们要把这个红火煽起来。对，啊，咱十个节公社，啥最有名啊？那就是双水村的秧歌，那他头把交椅。那是啊，双水村秧歌，你是三头。哎节奏啊，踩上步子点，踩上啊，手再扬起来，扬高一点。哥，你不是在原北县当老师吗？你咋回来了？上台场，咱出去啊，你面排着啊。
可这现实啊，有点太残酷。哥，我也不能把这么大一个家放给你一个人操持，我得回来帮你。等将来哪一天咱家光景闹好了，我还是会出去的。你想的是这样？那你原本嫌他老实不打了，那是假的。是啊，假的。哥，我要不那么说，你还会为我当不当这个小队会计？我不想再让你做奶奶，我也不想再让我嫂子为难，我不想再让这个家再为我闹出任何事情。哎呀，那你不早说吗？你看你这一走一回，那这会计已经让别人给当上了吗？那怕什么？哥，我想过，就算当奶奶，我也能当个不一样的奶奶，我也可以找到我的事情。记得你以前跟我说过，你说原来人可以这样，就笑着，一直就这么笑着。这笑着是对的，而且咱们这个村子里也需要笑农民的精神。笑是好事啊，当农民嘛，也要当笑着的农民。你真是这样想的？啊？董大爷，哎，队长，那个罐子村的秧歌队已经到咱村门口了。哦，那咱这就去。哎，哥，我先去了啊。哎，走。这都掰了，就会装点这门面。不，锣鼓那一听是个开声，鼓楼的响起没有声儿清。转就去来到了涿水那村，就去那长沙在的什么灯？
人，思弦悠扬，鞭炮噼啪。人们把一年中的贫困、不幸和忧愁都暂时抛在了脑后。而尽情地享受几天这生活的热闹和快乐。孙少安蹲坐在这个小土坡上，久久地望着欢腾的村庄和隆冬中的山野。再过半月就是惊蛰，那个时候一声响雷，大地就要解冻了。I'm sorry. 